Ja, ich begrüße euch zu einem kleinen Kit-Review zu den Masterbox-Figuren, die ein Bild bzw. eine Szene, die im Bild festgehalten wurde, aus dem Ersten Weltkrieg darstellt. Und ähm, ja, das ist von der Somm-Schlacht 1916, also im Ersten Weltkrieg. Das sind 1 zu 35 Figuren. Hier sieht man nochmal das Originalbild, nachdem die Figuren nachempfunden sind. Ich finde, das ist sehr ähm, gut gelungen. Ähm, ja. Wenn wir uns die, das geht genauer anschauen, die Figuren sind gut eingepackt. Das ist ein Gießast. Ja, ähm, das äh, Set besteht aus sechs Figuren. Drei deutschen Soldaten und drei britischen. Aber es gibt ein paar Differenzen der Lackierung äh, von der Box und äh, dem Boxart und von der Beschreibung her halt. Und ähm, ja, die eigentlich sehr relevant ist. An manchen Stellen gibt es ein paar kleine Gusslinien, die sich aber durch äh, einfache Schleifen sehr gut beheben lassen, außer an manchen Kleidungsstücken, wo der Faltenwurf, da muss man extrem aufpassen, wie man das äh, wieder hinbekommt. An die Gesichter, ähm, die sehen sehr gut aus und selbst die britischen Soldaten, da würde nicht eine Form genommen, sondern das sind zwei verschiedene Gesichter, wo man durchaus eine Individualität der Figuren und der Gesichter erkennen kann. Mäntel sehen sehr gut aus und auch die Knöpfe sind sehr detailliert gemacht. Auch hier wurde nicht an den Details gespart und man kann hier die Riemen sehr gut erkennen. Gewehre sehen auch sehr sauber aus und wenn man genauer hinschaut, kann man sogar eine Holzmaserung erkennen. An dieser Mütze kann man auch wieder sehr schön die Detailgenauigkeit erkennen. Denn auf dem Boxart ist die Hose des verwundeten Soldaten braun, wie sie so zu den britischen Soldaten passen würde. Heißt, ähm, die deutschen Soldaten tragen einen äh, verwundeten britischen Soldaten. Jedoch auf der Rückseite de, 
des Kartons ähm, finden wir eine Bemalungsanleitung äh, und da ist es in dem Grau, wie sie zu einer deutschen Uniform passen würde. Und das würde natürlich die Wirkung äh, der, oder die Bedeutung dieses äh, Fotos bzw. dieser Szene äh, stark verändern. Ich werde das jetzt so machen, dass ich alle Figuren, da ich denke, dass man die sehr gut zusammen auf eine kleine Base stellen sollte, äh, halt auf eine kleine Mini-Diorama-Base setzen, wo der Fokus auf den Figuren liegt. Und äh, ich werde die Hose des verwundeten Soldaten in den typischen Farben der britischen Uniform machen, da ich diese Wirkung bzw. diese Szene äh, etwas interessanter finde.